जैसे मोहित शर्मा कैसे हैं सब लोग बेटा ओके एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में गाइज आज के क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे बैंकिंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग दी फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हमारे टॉपिक के अंदर हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है आज के टॉपिक के अंदर वो हम पढ़ने वाले फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में कि एक्चुअल के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है फाइनेंशियल सेक्टर की रिफॉर्म जो है वो चैप्टर नंबर फोर में चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ठीक है तीनों के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़े थे कि कैपिटल मार्केट में क्या रिफॉर्म्स हुए ठीक है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे वो मेजोरिटी टॉपिक हमने देख लिया था आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में ठीक है कि एक्चुअल के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है अपने इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन कब स्टार्ट हुआ किस किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्कीम्स चलाई गई हैं तो उन सब टॉपिक की जो है वो चर्चा अपने को यहां पर करनी है ओके हाँ जी टोटल मिला के तीन लेक्चर जो है वो इस चैप्टर के ऊपर हम लगाने वाले हैं चैप्टर नंबर एट पे फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले पे ओके हाँ जी सर तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा अगर आप लोग भी अपकमिंग दिसंबर के अंदर जो होने वाला एंटी नेट का एग्जाम उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं एंटी नेट का जिसके अंदर हम लोग पेपर नंबर वन जो जनरल पेपर है प्लस में पेपर नंबर टू कॉमर्स का उसके हम जो है वो वीडियो लेक्चर जैसे ये वीडियो लेक्चर इसी तरीके से प्लस में आपको सारा का सारा स्टडी मटीरियल हार्ड कॉपी में जैसे अभी हम ये जो पढ़ेंगे ठीक है इसमें जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वही सब हमारा स्टडी मटीरियल जो है कलर बुक्स है हमारी उसके अंदर हमने डाला हुआ है जैसे अभी हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो ये हमारी बैंकिंग की बुक है ठीक है इसके अंदर ए टू जेड टॉपिक को हमने जो है वो क्या कवर किया हुआ है तो स्टडी मेट भी मिलेगा प्लस में वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे प्लस में रिवीजन के लिए रिवीजन की ऑडियो टेलीग्राम के ऊपर हमने हमारे एक ग्रुप है उसके अंदर मिलेगा और साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यू हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एम स्मार्ट अकेडमी के नेम से जो है उसके ऊपर मिलेंगे ठीक है तो अगर आप भी हमारा बैच लेना चाहते हैं तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ उसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं ओके okay? हाँ जी चलो हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का टॉपिक का नाम जो है वो है क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या देखो हिंदी में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बोलते हैं हम लोग क्या वित्तीय वित्तीय बोले तो फाइनेंशियल और इंक्लूजन बोले तो समावेशन समावेश होना किसी चीज का इंक्लूड होना उसको बोलते हैं हम लोग क्या इंक्लूजन जब कोई भी चीज इंक्लूड होती है तो उसको बोलते हैं भाई ये चीज जो है वो इस एलिमेंट के अंदर क्या है इंक्लूड है वो ये जो चीज है वो इस एलिमेंट में समावेश है समावेश का मतलब क्या होता है इंक्लूजन होना तो वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है या फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो ये फाइनेंशियल क्या है सर्विसेज हैं इन फाइनेंशियल सर्विसेज को रिमोट एरिया कहां पे रिमोट एरिया तक पहुंचाना या जो लोअर सेक्शन है सोसाइटी का या जो गरीब तबका है सोसाइटी का उस तक फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है वो एफोर्डेबल रेट्स के ऊपर जो है वो क्या करना पहुंचाना ताकि वो लोग भी जो गरीब लोग हैं वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है वो क्या कर सके यूज कर सके इस चीज को बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बार हिंदी में कुछ लिखा मैंने वो पहले आपको पढ़ा दूं फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब समाज के पिछड़े जो हमारी सोसाइटी है उसका जो पिछड़ा या लो इनकम ग्रुप कम आय वाले लोग जो होते हैं जो लो इनकम ग्रुप होते हैं उनको वित्तीय सेवाएं बोले तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करना प्रोवाइड करना तो प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हो गया कि प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सर्विसेज किसको टू द पिछड़े लोगों को और कम इनकम वाले जो लोग हैं उन तक फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो क्या करना पहुंचाना लेंडिंग इन्वेस्टिंग ये सब सर्विसेज जो है वो इन लोगों तक पहुंचाना इसको बोलते हैं हम लोग क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन तो अगर कल को कोई पूछता है बड़ी को फाइनेंशियल इंक्लूजन तो आप क्या बोलेंगे सर फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ठीक है लाइक लोन देना लाइक इन्वेस्टमेंट हो गया लाइक इंश्योरेंस हो गया ये सब आपकी फाइनेंशियल सर्विस है इन फाइनेंशियल सर्विसेज को वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक क्या करना पहुंचाना इन फाइनेंशियल सर्विसेज को लो इनकम सोसाइटी तक क्या करना पहुंचाना इसी को बोलते हैं हम लोग क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन और किस रेट पे पहुंचाना किस रेट पे अफोर्डेबल रेट के ऊपर इस ऐसे रेट के ऊपर पहुंचाना ताकि वो लोग भी जो है वो इन सर्विसेज को अवेल कर सके इस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन ओके okay? हाँ जी सर तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो है क्या
बोलता है गवर्नमेंट इनिशिएट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन गवर्नमेंट ने एक मिशन जो है वो इनिशिएट किया नाम क्या था नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन नेमली प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई स्कीम अगस्त 2014 के अंदर जो है वो पीएम मोदी ने जो है वो ये स्कीम को चलाया इस स्कीम के अंदर बेसिकली क्या था कि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको हम लोगों ने इंसिस्ट किया कि आप अपने बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कीजिए कहां पे बैंक्स के अंदर जाकर के उसके लिए हम लोगों ने जो नॉर्म्स थे जो गाइडलाइंस थी खाता खोलने की उनको बहुत ही क्या कर दिया सिंप्लीफाइड कर दिया बोले तो जो भी फ्रिल्स थी जो भी फ्रिल्स थी जो भी माथा पीछा था वो सब हमने क्या कर दिया खत्म कर दिया इसका मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाइड केवाईसी के अंदर जो है वो आप फॉर्म अपना जो है बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो पहले बड़े पंगे होते थे लेकिन अब जो है इस स्कीम के अंदर पीएम जेडीवाई बोलते प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर आप किसी बैंक के अंदर जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका जो केवाईसी है बोलते नो योर क्लाइंट या नो योर कस्टमर जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही हमने लिमिटेड कर दिया एक फोटो दीजिए आधार कार्ड दीजिए पैन कार्ड दीजिए उसके बेस पर हम आपका अकाउंट जो है वो क्या कर देंगे ओपन कर देंगे पहले बड़ी दिक्कत थी गारंटर लेके आओ ये करो वो करो तो अब वो सारी सिस्टम्स को जो है वो क्या कर दिया हटा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज एफोर्डेबल रेट्स के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके तो बोलता है गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया ये मिशन जो है वो अगस्त 2014 में चौदह मेंिशिएट किया क्या करने के लिए टू प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज ये जो आपकी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो एवरी अनबैंक्ड हाउस होल्ड ऐसे हर हाउस होल्ड के को प्रोवाइड करवाना जिसके पास पहले बैंकिंग सर्विसेज नहीं थी बेस्ड ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग दी अनबैंक और जो हमारा प्रिंसिपल था वो क्या था जो अनबैंक एरिया है ऐसा एरिया जहां पे पहले बैंकिंग सर्विसेज नहीं है उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड जो अनसिक्योर्ड लोग लोग हैं उनको सिक्योर करना लाइक like जिन्होंने जो है वो इंश्योरेंस जो है वो नहीं लिया हुआ तो उनको इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स है वो उनको क्या करना सेल करना ठीक है अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर आगे फंडिंग द अनफंडेड वो लोग जिन लोगों को पहले कभी पैसा जो है उधार के तौर पे नहीं मिलता था बैंकों से उन लोगों को फंडिंग करना उसके लिए पीएम ने जो है वो एक स्कीम चलाई थी 2015 के अंदर शायद आपने सुनाओ उसको बोलते हम लोग पीएम के द्वारा जो है वो छोटे लोगों के लिए जो है वो स्कीम चलाई मुद्रा आपने शायद सुनाओ मुद्रा तो मुद्रा के अंदर जो है वो क्या फंडिंग करना कैसे लोगों को ऐसे लोगों को जिनको पहले फंडिंग नहीं मिली थी एंड सर्विंग द अनसर्व एंड अंडर सर्व एरिया और ऐसे एरिया में जाके बैंकिंग सर्विसेज अवेल करवाना जहां पे पहले ये सर्विसेज थी नहीं या थी तो बहुत ही कम थी तो ये हमारा मेन एम था इस मिशन का मिशन का नाम क्या था नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब नेशनल लेवल पे नेशन वाइड हम लोगों ने एक मिशन स्टार्ट किया क्या कि हम नेशनल लेवल पे जो है वो हम क्या करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम को चलाएंगे और हर एक ऐसे एरिया में जहां पे पहले बैंकिंग सर्विसेज नहीं थी उन एरिया तक बैंकिंग सर्विसेज को क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे आगे ए डिजिटल पाइपलाइन हैज बीन लेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन द पीएमजेडीवाई थ्रू द लिंकिंग ऑफ द जनधन अकाउंट विद द मोबाइल एंड द आधार मोबाइल तो जनधन जो आपके अकाउंट से उनको आधार के साथ में जो है वो क्या कर दिया लिंक अप कर दिया था आगे इन ऑर्डर टू मूव टूवर्ड्स क्रिएटिंग ए यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल द इंडियन स्पेशली द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज जिनको फैसिलिटीज नहीं मिली थी थ्री एम्बिशियस तीन तीन बेसिकली स्कीम्स चलाई गई थ्री एम्बिशियस जन सुरक्षा स्कीम और सोशल सिक्योरिटी स्कीम रिलेटेड टू द इंश्योरेंस एंड द पेंशन सेक्टर वर अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑन द बजट 2015-16 द स्कीम वर लॉन्च ऑन नाइन्थ मई 2015 फॉर प्रोवाइडिंग लाइफ एंड एक्सीडेंटल रिस्क इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी एट ए वेरी एफोर्डेबल कॉस्ट नेमली कौन कौन सी स्कीम थी ये तीन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बिल्कुल सस्ते रेट पर बिल्कुल चीपर रेट के ऊपर जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना ये तीन स्कीम जो है वो लोगों को क्या देने के लिए जन सुरक्षा जन सुरक्षा मतलब आम जनता को सुरक्षा देने के लिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए या सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो चलाई गई तो अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखिए तीन स्कीम जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो है वो क्या करी है चलाई है ठीक है तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव किया बहुत सारे इनिशिएटिव अभी आगे आगे पड़ेंगे लेकिन अभी के लिए बस ये ध्यान रखें क्या कि ऐसे एरिया जहां पे पहले बैंकिंग सर्विसेज जो है वो अवेल नहीं होती थी उन लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज को लेके जाना डेट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द फाइनेंशियल इंक्लूजन चलो जी आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे थोड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में एक बार यहां पे आइएगा 
फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिस्क्राइब एज अ मेथड ये एक मेथड है किसका ऑफरिंग द ऑफर करना क्या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन एंड सर्विसेज टू एवरी इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर हर एक जो इंडिविजुअल है उस तक जो है वो बैंकिंग सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो क्या करना प्रोवाइड करना तो बोलता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिस्क्राइब एज ए मेथड ये एक मेथड है क्या करने का ऑफ ऑफर करने का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सोल्यूशन एंड सर्विसेज टू एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिना किसी भेदभाव के जैसे क्या होता है देखो पहले बड़ी दिक्कत थी यार पहले बड़ी दिक्कत थी क्या कि कोई भी अगर गरीब इंसान जो है वो अगर मान लो बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने जा रहा है तो सरकारी वालों का तो इतना बुरा हाल था वो खोलते नहीं थे अकाउंट ये ये बोलते थे भाई ठीक है खाता खोलेंगे पहले तीन गारंटर को लेके आओ ठीक है तीन गारंटर लेके आओ दूसरा पैन कार्ड लेके आओ आधार कार्ड लेके आओ हजार रुपये मिनिमम बैलेंस रहना रहना चाहिए आपका अरे भाई जिन लोगों के पास बेचारों पे है ही दो तीन हजार रुपये अगर वो हजार रुपये बैंक के अंदर ही ब्लॉक कर देंगे तो कितनी दिक्कत है और अगर निकाल लिया वो पैसा तो एक के हिसाब से चार्जेस लगते थे बड़ी दिक्कत थी तो ये सब चीज़ों को क्या करने के लिए खत्म करने के लिए जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो स्कीम वो प्रोवाइड की गई जिसके अंदर सस्ते रेट पर या नो फ्री बेसिस पर जो है वो अकाउंट अब ओपन किए जाएंगे और ऐसे लोग जिनको पहले जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था तो उनके साथ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज एफोर्डेबल रेट्स के ऊपर हम प्रोवाइड करवाएंगे तो बोलता है प्राइमरी जो एम था टू इंक्लूड एवरीबडी हम इंक्लूड करेंगे एवरीबडी इन दिस सोसाइटी बाय गिविंग देम बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट लुकिंग एट द पर्सन इनकम और सेविंग एक पर्सन की इनकम या सेविंग को दर किनार करते हुए हम लोग जो है वो क्या करेंगे उसको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन चीफली फोकस फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था ऑन प्रोवाइडिंग रिलायबल फाइनेंशियल सोल्यूशन टू द इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज सेक्शन हम क्या करेंगे हम प्रोवाइड करेंगे क्या फाइनेंशियल सोल्यूशन बोले तो फाइनेंशियल सर्विसेज हम फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे टू द किसको इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज सेक्शन इकोनॉमिकली जो पैसे के तौर पे जो है वो क्या अंडर प्रिविलेज है अंडर प्रिविलेज जिसको बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिली उन तक जो है वो हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे आगे विदाउट हैविंग एनी अनफेयर ट्रीटमेंट और उनके साथ बिना किसी अनफेयर ट्रीटमेंट के मतलब इक्विटी मेंटेन करेंगे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको एक जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है हम प्रोवाइड करवाएंगे इट इंटेंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सोल्यूशन विदाउट एनी साइन ऑफ इन इक्वेलिटी बोले तो इसका जो मेन मोटिव था इसके जो इंटेंशन थी वो क्या थी कि हम प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल सोल्यूशन विदाउट एनी साइन ऑफ इन इक्वेलिटी बिना किसी इन इक्वेलिटी के साइन के इट इज ऑल्सो कमिटेड टू बींग ट्रांसपेरेंट वाइल ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस विदाउट एनी हिडन ट्रांजेक्शन और कोस्ट आगे फाइनेंशियल इंक्लूजन वॉन्ट एवरीबडी फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हम ये चाहते थे कि हम क्या करें हम हर एक पर्सन को सोसाइटी के हर एक पर्सन को जो है वो क्या करें इंक्लूड करें वॉन्ट एवरीबडी इन दिस सोसाइटी टू बी इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट जुडिशियली देर आर मैनी पुअर हाउस होल्ड इन इंडिया दे डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विस इन द कंट्री दे आर नॉट अवेयर ऑफ द बैंक उनको बैंकों के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है एंड देयर फंक्शन इवन इफ दे आर अवेयर ऑफ बैंक मैनी ऑफ पुअर पीपल डू नॉट हैव द एक्सेस टू गेट सर्विस फ्रॉम द बैंक चाहे उनको बैंकों के बारे में नॉलेज है लेकिन बैंक वाले उनको सर्विस नहीं देते वो लोन लेने जाए तो बिचार अब मान लो कोई एक रेडी वाला पर्सन है जिसके बेचारे का खुद का मकान भी नहीं है किराए के मकान पर रहता है उसको अगर पैसा चाहिए वो अगर बैंक के अंदर जाता है और बैंक वालों को बोलते हैं कि प्लीज मुझे कुछ फंडिंग कर दीजिए और मैं कुछ करने वाला हूं 2015 से पहले की बात कर रहा हूं एक बार ठीक है तो बैंक वाला क्या बोलेगा ठीक है जी लोन दे देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं हम लोन दे देंगे लेकिन लोन तभी देंगे अगर आप उसके बदले में हमको क्या दोगे सिक्योरिटी दोगे कुछ ना कुछ चीजों को मोडगेज रखिए अब वो रेडी वाला बोला भाई साहब मेरे पास तो ये रेडी है रेडी रख लो मेरी मोडगेज के तौर पर तो बैंक वाला क्या देगा क्या लोन नहीं लोन नहीं देगा बैंक वाले की तो मजबूरी है ना अब दिक्कत तो बैंक वाले की भी है इसीलिए क्या हुआ अमीर अमीर होते गया और गरीब गरीब होते गया उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे लेबरर जो लैंडलेस नेचर के थे जिनके पास जमीन नहीं थी या आर्डिशन या शॉपकीपर ठीक है जो होकर्स हो गए उन लोगों को फैसिलिटी देने के लिए जो है वो मुद्रा योजना जो है वो चलाएगी और एक्चुअल के अंदर जो मुद्रा योजना है वो भी पार्ट है किसका फाइनेंशियल इंक्लूजन का तो मोटा मोटी सारी बात जो सीनेरियो हमने पढ़ा वो क्या निकल के क्या आया उसका मतलब ये कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं जो बैंकिंग सर्विसेज हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक क्या करना प्रोवाइड करना एट ए चीपर रेट पर या फ्री में ताकि उन लोगों को भी जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम के अंडर उनको लाया जाए ठीक है और उनको एफोर्डेबल रेट्स 
ऊपर फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि डेवलपमेंट उनका भी साथ साथ में हो जाए इन बिल्कुल भी मेंटेन ना हो चलो जी आगे बढ़ते हैं क्या बोलता है बोलते हैं देर में नोट मीट दे में नोट मीट जो ये बेचारे गरीब लोग थे वो बैंक का मिनिमम एलिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं कर पाते थे लेट बाई दी बैंक हैंस दे आर नॉट बी एबल टू सिक्योर द बैंक सर्विस बैंक की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है लाइक मिनिमम इनकम बैंक वाला बोलता है जी आपको लोन तभी मिलेगा अगर आपकी इतनी इतनी इनकम होगी ठीक है दूसरा मिनिमम क्रेडिट स्कोर हम आपका जो है वो सिबिल चेक करेंगे फिर एज क्राइटेरिया आपकी एज क्या है फिर मिनिमम इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपका ये हम चेक करेंगे ए बैंक विल प्रोवाइड ए डिपॉजिट और ए लोन टू एन एप्लीकेंट ओनली इफ ही और शी मीट दीज क्राइटेरिया तो बोलते हैं बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा आपको डिपोजिट या लोन किसी एप्लीकेंट का अगर वो पर्सन जो है वो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता था मैनी ऑफ द पुअर पीपल मे बी अनएम्प्लॉयड विदाउट एनी बींग प्रीवियसली अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन लैक ऑफ रिसोर्स लैक ऑफ मनी एक्सेट्रा दीज इकोनॉमिकली अन अंडर प्रिवलिश पीपल ऑफ द सोसाइटी मे ऑल्सो नोट है प्रॉपर डॉक्यूमेंट इन बिचारों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं है इनके पास आधार कार्ड चलो वो तो आप खोल दिए लेकिन आधार कार्ड से पहले की बात करो तो राशन कार्ड होना चाहिए जो लोग ऐसे हैं जिनका कोई पक्का ठिकाना नहीं है उन बिचारों पर राशन कार्ड ही नहीं है ठीक है तो ऐसे लोगों तक भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए उसके लिए जो है वो ये स्कीम से वो स्टार्ट की गई फाइनेंशियल इंक्लूजन की तो प्रोवाइड टू द बैंक फॉर द वेरिफिकेशन आइडेंटिटी और इनकम एवरी बैंक है सर्टेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हर बैंक के कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी जरूरत होती है क्या करने के लिए ड्यूरिंग ए लोन एप्लीकेशन प्रोसेस और ड्यूरिंग ए बैंक अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस मैनी ऑफ दीज पीपल डू नॉट हैव द नॉलेज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट दे ऑल्सो डू नॉट हैव द एक्सेस टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट सेंक्शन डॉक्यूमेंट और उन लोगों को बेचारों को नॉलेज नहीं थी कि ये डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए जिनका जिस जैसे काम चल रहे मान लो अगर आपको भी आपका आधार कार्ड के बिना काम चल रहे हैं तो आप क्यों बनाओगे आधार का नेचुरल बात है हाँ जी तो उन लोगों का काम चल रहा था बैंक वाला लोन देता नहीं था बैंक वाला बोलता था ये डॉक्यूमेंट्स हो उन लोगों को लगता था ये डॉक्यूमेंट तो बन बन ही नहीं सकते हमारे तो उन लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने का फैसिलिटी बेसिकली प्रोवाइड किया गया बहुत सारे सी सेंटर्स जो हैं वो खोले गए उनके थ्रू उन लोगों को जो बेचारे जिनके बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए लोन लेने के लिए अकाउंट ओपन करने के वो भी नहीं है तो उन लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए उनके डोर स्टेप पे बहुत सारे सेंटर्स जो हैं वो खोले गए हैं और गवर्नमेंट ने उनको ऑथराइज किया है आगे बोलता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एम था वो क्या कि हम एलिमिनेट करेंगे ये सब बैरियर्स को जो पहले पेपर्स वाले बैरियर्स थे कि आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो ये सब पेपर लेकर आना पड़ेगा ठीक है लोन चाहिए तो इतने सारे आपको जो है वो तामजाम इकट्ठा करना पड़ेगा तो उन सब चीज को हमने क्या करना था यहां पर है एलिमिनेट करना था तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मेन एम था वो क्या था कि हम एलिमिनेट करेंगे खत्म करेंगे इन बैरियर्स को और प्रोवाइड करेंगे इकोनॉमिकली प्राइज सस्ते रेट पर फाइनेंशियल सर्विसेज टू द लेस फॉर्चुनेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो लेस फॉर्चुनेट सेक्शन था लेस फॉर्चुनेट जो बेचारे गरीब लोग हैं या जिनके बेचारों की किस्मत ही खराब है जो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स तो उन लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज हम लोगों ने प्रोवाइड करवानी थी सो so दैट ताकि दे कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंड ताकि वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके विदाउट डिपेंडिंग ऑन चैरिटी और अदर मीन ऑफ गेटिंग फंड आर नॉट एक्चुअली नॉट सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो इंटेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हम लोग जो है हमारा मेन मोटिव यह भी था हम अवेयरनेस फैलाएंगे अबाउट फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में अमंग द पीपल ऑफ द सोसाइटी मोर ओवर इट वांट टू डेवलप फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक क्रेडिट एवेन्यू फॉर द पुअर पीपल फॉर सेवरल इयर्स ओनली द मिडल बहुत सारे बहुत सालों से जो है सिर्फ मिडल और हाई क्लास के जो सोसाइटी के जो लोग थे वही सिर्फ फॉर्मल टाइप ऑफ क्रेडिट ले पाते थे मतलब लोन जो है उन्हीं लोगों को मिलता था पुअर पीपल वर फोर्स टू रिलाई अब पुअर पीपल को जब बैंकों से लोन नहीं मिलेगा तो नेचुरल बात है जब उसको पैसा चाहिए वो कहाँ चाहेगा वो बड़े बड़े जमींदारों के पास जाएंगे और जमींदार उनका शोषण करेंगे वो उनसे हैवी जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ठीक है तो ये दिक्कत आ रही थी तो बोलते पुअर पीपल वर फोर्स पुअर पीपल को फोर्स किया गया कि वो रिलाय करे किसके ऊपर वो विश्वास कर फिर किस पे ओनली अनऑर्गेनाइज एंड इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ क्रेडिट पे मेनी ऑफ देम वर अनएजुकेटेड बहुत सारे जो पुअर पीपल है वो अनएजुकेटेड है एंड डिड नॉट हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट द फाइनेंस एंड हेंस दे गॉट चीटेड और इसीलिए नॉलेज है नहीं तो नेचुरल बात है उनके साथ में क्या हो रहा था चीटिंग हो रही थी किससे जो ग्रीडी और रिच पर्सन थे किसके सोसाइटी के वो हैवी इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो उनको फंडिंग करते थे सेवरल पुअर पीपल हैव बीन एक्सप्लोइटेड फॉर इयर्स इन द
आपको पांच परसेंट महीने के ऊपर हम आपको जो है वो क्या करेंगे लोन देंगे लोन नहीं चुकाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी पे हम क्या कर लेंगे कब्जा कर लेंगे तो वो जो लाला बेसिकली जो वो आगे पेटी लगा के बैठता था सर पे एक टोपी बड़ा था चश्मा लगा के ठीक है वो लाला बेसिकली वो भूमिका निभाता था उन लोगों के लिए बैंकों की क्योंकि नॉर्मल जो बैंक है उनको वहां से सर्विस नहीं मिल रही थी जो बैंकिंग सर्विस है वो इन लोगों को मिल नहीं रही थी तो ऐसे लोगों का जो शोषण जो हो रहा था उसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो 2005 के अंदर वैसे स्कीम चलाई थी लेकिन जो उसका बोल बाला हुआ वो हुआ 2014 के बाद में जब पीएम मोदी ने जो है वो स्कीम को पूरी तरह से जो है वो क्या किया प्रोमोट किया ओके okay? हाँ जी तो अगर कोई पूछे बताइए एक बार ब्रॉड एस्पेक्ट जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का वो क्या कि ओनली ये नहीं कि बैंकिंग सर्विसेज ना 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 ओनली बैंकिंग सर्विस नहीं सारी फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज को वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक क्या करना प्रोवाइड करना उनको वहां तक पहुंचाना एट ए अफोर्डेबल रेट या फ्री के अंदर इसको बोलते हैं हम लोग क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या बोलेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन चलो जी आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन ये आया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम बताओ इंडिया के अंदर तो बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया सेवरल बहुत सारी जो है वो स्कीम्स चलाई हैं किसके लिए फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन दी स्कीम इंटेंट टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी ये स्कीम चलाई गई है क्या करने के लिए इनका जो मेन मोटिव था इंटेंशन थी वो क्या थी कि हम सोशल सिक्योरिटी देंगे टू द लेस फॉर्चुनेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आफ्टर ए लॉन्ग लॉट ऑफ प्लानिंग एंड रिसर्च बाय द सेवरल फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्कीम कीपिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द माइंड दी स्कीम हैव बीन लॉन्च ओवर डिफरेंट ईयर अब ये कौन-कौन स्कीम है तो मैं नाम यहां पे लिखे हुए हैं आपको थोड़ा सा इनको क्लेमिंग करके जाना पड़ेगा कि कौन-कौन सी ऐसी स्कीम है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत जो है वो चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो अभी मैं बात कर रहा था जिसके अंदर आपको विदाउट कोलेटरल बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिलता है आगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सुकन्या समृद्धि योजना जीवन सुरक्षा बंद आ... बंधन योजना क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम फॉर द शेड्यूल कास्ट वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर द सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ये वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना ये सब ये सब स्कीम जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो कंट्री के अंदर चलाई है आगे अब बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है आखिर क्यों किया जा रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन इंटेंड टू हेल्प द पीपल लोगों को मदद करने के लिए टू सिक्योर द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट एट द इकोनॉमिकल प्राइस लोगों को इकोनॉमिकल प्राइस पे सस्ते रेट पर चीपर रेट के ऊपर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्टार्ट किया पहला लाइक आपका डिपॉजिट हो गया फंड ट्रांसफर हो गया ये सब सर्विसेज के लिए दूसरा इट एम इसका जो मेन एम था वो क्या टू एस्टेब्लिश प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना टू कैटर टू द नीड ऑफ द पुअर पीपल जो गरीब लोग हैं उन लोगों की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना जिनका मेन मोटिव ये रहेगा कि वो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन लोगों को जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे उसके लिए जो है वो ये चलाया गया जैसे आपने सुना होगा आर बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक खोले गए एक्चुअल के अंदर उनका मोटिव कहीं ना यही था कि ऐसे लोग जिन तक पहले बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही हैं उन लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना है नाम बोलने में तो यह है कि रीजनल रूरल बैंक्स रूरल एरिया के अंदर आपने खोल दिया जनरली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मान लो एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करेंगे बट अल्टीमेट मोटिव कहीं ना कहीं वही था उनका भी आगे ये जो इंस्टीट्यूशन होंगे शुड हैव क्लियर कट रेगुलेशन एंड शुड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड डेट आर एग्जिस्टेंस इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री आगे फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एम था वो क्या तो बिल्ड एंड मेंटेन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को बिल्डअप करके चलना सस्टेनेबिलिटी मतलब फाइनेंशियल जो हेल्प है वो आगे तक लोगों को मिलती रहे यू ना हो कि बस कुछ ही लोगों को मिला और फिर खत्म ऐसा नहीं आगे तक लोगों को मिलते रहे उस चीज के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम को जो है वो रन किया गया तो बोलते फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एम है वो क्या टू तो बिल्ड करेंगे बनाएंगे और मेंटेन करके चलेंगे फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी सो दैट ताकि जो लेस फॉर्चुनेट पीपल्स है जिन लोगों को बेचारों को जो बेचारे लोग के बेचारे टाइप के जो लोग हैं जिनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है फाइनेंशियल फैसिलिटीज तो हैव ए सर्टेनिटी ऑफ फंड उनको फंड्स की सर्टेनिटी हो विच दे स्ट्रगल टू हैव आगे फाइनेंशियल इंक्लूजन आल्सो इंटेंड फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया किसके लिए टू द नंबर्स टू हैव द नंबर्स इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर अफोर्डेबल फाइनेंशियल असिस्टेंस सो दैट देयर इज सफिशिएंट कंपटीशन सो दैट द क्लाइंट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन टू चूज फ्रॉम बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को ओपन करना ताकि
there are uh, there are traditional banking option in the market however the number of institution that offer the inexpensive financial product and service is very minimum lekin wo abhi tak bahut hi kya minimum hai lekin hamara jo main uddeshya financial inclusion ke liye wo kya ki aise aise bahut sare institution ko kya karna develop karna aage financial inclusion intend to increase the awareness financial inclusion ke andar hum log hamara main motive ye bhi hai ki hum kya karenge increase karenge awareness kiske bare mein about the benefit of the financial services among the economically underprivileged society ताकि लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो उनको पता चले कि भाई ये सब स्कीम भी आपके लिए हैं क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की तरफ से बट ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि वो स्कीम उनके वेलफेयर के लिए आई है और वो स्कीम चली जाती है तो बैंक के जो लोग हैं वो आपस में गपला गुपला करके या वो ऐसे लोगों को वो स्कीम प्रोवाइड कर देते हैं जिनको एक्चुअल में नीड नहीं होती है तो ये बड़ी दिक्कत आ रही है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आया गया जिसके अंदर हम क्या करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी मेंटेन करेंगे ठीक है लिटरेसी मतलब लोगों के बीच में फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है अपने इंस्टीट्यूशंस के द्वारा तो उनके लिए अवेयरनेस हम मार्केट के अंदर क्या करेंगे क्रिएट करेंगे आगे फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक और एम क्या था टू ब्रिंग द डिजिटल फाइनेंशियल सोल्यूशन की हम क्या करेंगे डिजिटली फाइनेंशियल सोल्यूशन लेके आएंगे किसके लिए टू इकोनॉमिकली अंडर प्रिविज पीपल ऑफ द नेशन इसका मतलब क्या है कि जब आप टेबल के टेबल पे जाते हो ना मतलब जब बैंक के लोगों से मिलते हो तो भाई उनके बड़े नखरे हैं तो हमने ये बोला कि यार उन इंटरमीडिएट के रोल को ही खत्म करो आप घर पे बैठे बैठे जो है वो फाइनेंशियल सर्विस जो है वो अवेल कर सकते हैं आगे इट ऑल्सो इंटेंट टू ब्रिंग इन मोबाइल बैंकिंग इसका मेन मोटिव एक भी था कि मोबाइल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन ऑर्डर टू रीच द पुअरेस्ट पीपल लिविंग द एक्सट्रीम रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री तो उन लोगों को भी हम ये फैसिलिटी क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे इट एम्स इसका एक मोटिव ये भी था टू मेड टू प्रोवाइड ए टेलर मेड कुछ होते हैं जो एक स्टैंडर्ड की स्कीम्स होती हैं ठीक है कुछ तो स्टैंडर्ड स्कीम्स होती है उसके लिए स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी होती है लेकिन क्या है कुछ गरीब लोग हैं यार वो बेचारे वो स्टैंडर्ड जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरी नहीं कर पाएंगे तो हमने ये बोला कि आप एक काम करो बैंकों को बोला कि तुम टेलर्ड मेड स्कीम बनाओ टेलर्ड मेड का मतलब क्या जो लोग सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं उनके लिए तो उनको तो आप बोलो कि भाई आप तो पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करो लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो जितने भी आपके कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर सकते तो उनके लिए कुछ कंडीशन को कम कर दो ताकि वो लोगों को भी जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन एम ये भी था जिसके अंदर हमने क्या किया कि हम प्रोवाइड करेंगे आपको टेलर मेड एंड कस्टम मेड फाइनेंशियल सोल्यूशन टू द पुअर पीपल एज पर द इंडिविजुअल फाइनेंशियल कंडीशन हाउस होल्ड नीड प्रेफरेंस एंड द इनकम लेवल आगे देर आर मेनी गवर्नमेंट एजेंसी बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है डेट आर डेडिकेटेड जो डेडिकेटेड किसके लिए टू ब्रिंगिंग इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन दीज एजेंसीज आर फोकस ऑन इंप्रूविंग द एक्सेस टू रिसीविंग द गवर्नमेंट इंप्रूव्ड डॉक्यूमेंट मेनी पुअर पीपल आर अनेबल टू ओपन बैंक अकाउंट और अप्लाई फॉर ए लोन एज दे डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी प्रूफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था और वो ओपन नहीं कर पाते थे अपना खाता देर आर सो मेनी पीपल हु लिव इन द रूरल एरिया और द ट्राइबल विलेजेस हु डू नॉट हैव द नॉलेज अबाउट द ना तो उनको कोई नॉलेज है पैन कार्ड की आधार कार्ड की ड्राइविंग लाइसेंस की और इलेक्ट्रल आईडी hence they cannot avail many of the services offered by the governmental or the private institution due to lack of these documents they are unable to avail any form of subsidy jo government subsidy provide karti hai to wo bhi nahi mil pati thi kyunki document hi nahi hai document hoge tabhi to unka kuch khata khulega tabhi to unko ye sab milega lekin wo nahi tha to uske liye government ne ye bola ki hum bahut sari government ki agencies kholenge उसके लिए बहुत सारे सी एस सी सेंटर्स को अप्रूवल दिया गया कि आप जो है जहां पे ये लोग आके अपना खाता खोल सके जहां पे ये लोग आके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो फुलफिल करवा सके डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा सके तो उसके लिए जो है वो बहुत सारी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी खोली गई ताकि लोन लेने का जो क्राइटेरिया है लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट ये लोग जो है वो क्या करेंगे पूरा करवा के देंगे तो ये भी एक हमारा जो है वो मोटिव था किसका फाइनेंशियल इंक्लूजन का तो ये सब हमारे ऑब्जेक्ट है इनके लिए हम लोगों ने जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है वो क्या किया स्टार्ट किया ओके हां जी तो
क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है वो क्या करना बोलो फाइनेंशियल सर्विसेज को एफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर जो है ठीक है या सस्ते रेटों में या फ्री के अंदर जो है वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन तक भी क्या करना पहुंचाना या रिमोट एरिया तक फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या करना पहुंचाना उसको बोलते हैं हम लोग क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन तो बेसिकली हम तो बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो अपने को और सब नहीं पढ़ना अपने को बेसिकली बैंकिंग में देखना है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ शुरू किया हुआ है ओके okay? हाँ जी तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या और हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाने के इतना कीजिए इसके अलावा जो टॉपिक है इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे स्टार्ट किया और उसका ऑपरेशन कैसे कैसे हो रहा है तो वो पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ओके okay? हाँ जी तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा या तुम कमेंट थोड़ा किया करो अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आए तो हम उसका रिप्लाई करेंगे आपको ठीक है नेक्स्ट क्लासेस के अंदर और सही करेंगे और अगर अच्छा लगता है तो यूँ नहीं कि आराम से हाँ लेक्चर अच्छा बैठ जाओ आराम से यार कमेंट को उठ करो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमको भी कि हाँ भाई सब कुछ सही है ठीक है ना तो अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिएगा ठीक है बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा बताइएगा कि क्या कमी लगी है ओके हाँ जी और अगर आपने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीक है और ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी और भी बेटर हो सके ओके हाँ जी सर चलो इतना कीजिए मिलते हमारे नेक्स्ट सेक्शन में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच